E as chuvas de ontem atingiram todo o Rio Grande do Sul, conforme alertado, durante o dia pela Defesa Civil do Estado. As tempestades intensas, acompanhadas por rajadas de vento, devem permanecer em algumas regiões entre hoje e amanhã. Em Cachoeira do Sul, conforme levantamento ainda da noite de ontem, feito pela Prefeitura, quatro casas foram alagadas nos bairros e três foram destelhadas. Ao menos três árvores caíram e interromperam as estradas nos bairros Alto do Amorim, Habitar Brasil e também no interior, na Porteira 7. Para evitar maiores danos em caso de alagamentos, recomenda-se que as pessoas adotem medidas de precaução. Por isso, nós vamos aqui para a tela para ver as orientações da Defesa Civil aqui do município de Cachoeira do Sul. Me acompanhe. Então, no caso de começar aí uma chuvarada, uma tempestade, e aí você está em casa nesse momento. Qual que é a orientação da Defesa Civil? Primeiro, permaneça dentro da residência quando as condições forem seguras. Segundo, não deixe animais presos, pois pelo instinto, se forem soltos, eles têm mais chances de se salvar. Então, às vezes a pessoa quer prender aí os animais né, e, e termina, na verdade, colocando os animais em risco e não o contrário. Terceira dica da Defesa Civil, saia da área antes que sua rota de saída esteja bloqueada. Então, quer dizer, se você está num local fechado, sabe que tem um risco aí dessa estrutura, então melhor sair enquanto é tempo, sair o quanto antes. Quarta dica da Defesa Civil para quando ocorre aí uma tempestade, um temporal e você está num local fechado dentro de casa, por exemplo. Separe documentos importantes e embale em sacos plásticos. Deixe-os em local de fácil acesso, caso, caso seja necessário sair de casa. Até porque é o seguinte, né? nesse momento de, de desespero, considerando uma chuvarada, uma tempestade muito forte, no caso de ali iminentemente você estar diante de uma perda, pelo menos salvar aquilo que é mais essencial, aquilo que é o básico, o mínimo, né? que é os seus documentos pessoais, é a identidade, o CPF, é, eventualmente documentos bancários também, que é o mínimo né, para a gente conseguir resolver as coisas. Por último, para quem está dentro de casa, desligar a chave geral da eletricidade, água e gás. Vamos agora para outra tela, orientações da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E aí, se a pessoa está fora de casa, está numa tempestade danada como foi aquela de ontem, e aí, como é que faz? Sugestão, ao sair de casa, procure pontos mais altos e seguros. Não fique na beira de córregos ou sangas. Evite caminhar pelas áreas alagadas, pois você pode ser apanhado pela correnteza ou se ferir com galhos e escombros. Fique atento, áreas alagadas podem encobrir buracos e bueiros sem tampa. Quantos acidentes a gente já viu, né? infelizmente, quando tem uma situação assim, daqui a pouco a pessoa cai ali naquele buraco, porque não tem como ver, não é? Não sabe se a tampa do bueiro está ali, se não está, então tem que ter realmente muito cuidado. Não permita que crianças brinquem em áreas alagadas. Tem aí uma série de, de riscos, né? A própria leptospirose, esse risco anterior ali também de cair num buraco, tropeçar num galho. Então, realmente tem que ter cuidado. Vamos aqui para a nossa terceira tela que traz aqui informações para quem está dentro do carro. Ao chegar em uma área inundada, não atravesse, pois o carro pode ser arrastado pela força da correnteza. Se o carro enguiçar, abandone o veículo. Caso precise cruzar uma área alagada, avance em alta velocidade, mantendo o motor sempre acelerado e fora do alcance da água. Nunca atravesse uma área alagada atrás de outro carro, pois se o da frente parar, os dois ficarão bloqueados. Então essa é a orientação da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E daqui a pouquinho nós já vamos trazer informações sobre os estragos, né, sobre os problemas que aconteceram aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul com as enxurradas, com as tempestades de ontem.